There we go. All right, there we go. Uh, good. Good evening, guys. Good evening, Rene, Jonathan. How are you guys? Good evening, teacher. I'm fine. And you? I'm doing excellent. Thank you so much for asking, Jonathan. Happy to see you guys here one more time. Thank you for coming, guys. Thank you, teacher. No problem, teacher. So it's just the three of us right now. <laughs> <laughs> I don't know Why what happened. Just a few of I'm, us today, right? I'm tired. Are you? Are you tired? All, all the days tired. <laughs> I see. All the way. On one, on girl. Yes, I, I'm tired. I, know, I know what you guys mean. I know what you mean, guys. It's um, uh, I think that when we grow up, uh, we have to work all the time, and then we wish that. We didn't have to work so much. We wish that we had more free time sometimes. Uh, so I know what it's like. Good evening, Juan Carlos. Good evening, teacher. How are you? I'm okay. Thank you so much for asking. Happy to see you here, Juan Carlos. How is your day going? Fine, thank you. Very good, very good, thank you. There we go, guys. But yes, well, um, happy to see you guys. I can imagine that you guys are, are tired because that's something normal. I mean, you guys probably had to work all day. I had to work all day too. So, but let's try, let's try to cheer ourselves up, okay? Let's, let's try to be happy. Let's, let's think about this, let's think about uh, we just have to, uh, we just have two more classes. We just have tomorrow's class and then we have the class on Thursday. Like I mentioned before, guys, uh, we only have two more classes on, uh, we only have two more classes next week. And then the the module is going to be over. We're going to complete the module on this February 28th. Okay, so let's remember that. Bueno, este... Vamos a ver, guys. Eh, bueno, gracias por venir, por estar temprano. Eh, lo aprecio mucho, guys. Vamos a continuar el día de ahora con los temas. Eh, si ustedes se acuerdan, ayer estuvimos intentando practicar un poquito acerca de... Hablar acerca de nuestros gustos musicales y, y preguntar acerca de los gustos de otros. Ok. So, can somebody tell me uh, what we were doing yesterday? What did we practice yesterday, guys? Do you remember the topic? For yesterday, do you remember what we were doing yesterday? We were talking about the music genres, like what kind of music do you like? We were talking about that, right? So what do you remember about that, guys? It's the W question with the dislike and like. That is correct. Very good. Very good, Rene, that is correct. So we had WH questions uh, to ask about things that we like and also things that we dislike, okay? Like, for example, uh, I like rap music a lot, okay? Somebody said, I like comedy movies a lot, for example. And those are examples about things that we can add, that we can talk about using the simple present. That's the topic that we had yesterday. So for today, we're going to continue with that. Uh, well, really quick. Vamos a ver, guys. Déjenme compartirles. Bienvenidos a los que se acaban de unir. Eh, ayer estábamos, bueno, no acá, sí, por acá estábamos. Simplemente eh, teníamos estas dos, estos dos grupos de preguntas, utilizando el presente simple. Eh, estábamos hablando acerca de yes, no questions, like, do you like rap? And then we have information questions like, what kind of music do you like? So what kind of music do you like? Uh, who do they like? Okay. Bueno, entonces, <clears throat> acá por esta parte nosotros teníamos los pronombres de objeto que son similares, eh, son similares a los los pronombres de adjetivo que estábamos viendo antes 
eh, solamente que en este caso estas son palabras eh, que nos ayudan a expresar sobre quién recae la acción de la oración, ¿ok? Eh, un ejemplo acá. Dice, do they like the Beatles? Yes, they do. They love them, ¿ok? Entonces, en este caso, la acción recae sobre ellos, ¿ok? They love them. Por ejemplo, acá tenemos eh, ya una negación. Eh, es lo mismo prácticamente. No, they don't. I'm, I'm sorry. No, they don't like them very much. ¿Ok? No, a ellos no les gustan ellos mucho. O demasiado. Entonces, básicamente para eso sirven. Eh, no es para expresar posesión, sino que sirven para determinar sobre quién recae el sentido de la oración. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, guys, acerca de esto? Do we have any questions about this? No questions. All right. So we are going to continue, guys. Let's see. We had the next uh, section here, which is uh, section 4.4. This is a knowledge check, okay? So we have the instructions here, and it says, Read the following sentences. Complete by using do, does, done, doesn't, or object pronouns. ¿Ok? Vaya, entonces acá tenemos esta parte con todas estas oraciones. Nosotros vamos a escoger lo que hace falta. Ya sea do, does, done, doesn't, o el pronombre objeto. Eso es lo que vamos a hacer acá, en esta parte. Ok, eh, si ustedes recuerdan, hablamos ayer que con respecto a las, eh, los géneros se pueden aplicar en varios ámbitos del arte, como por ejemplo lo pueden ser las películas. Nosotros tenemos bastantes géneros de películas, ok, como en este caso science fiction movies, ok, sci-fi movies sometimes. Uh, there was actually a cable channel that, that, that was the name for the channel itself, it was sci-fi. I don't know if you guys ever watch that channel, but it was about science fiction movies, okay? Like things about uh, aliens and things about uh, magical things, stuff like that, okay? So here we just want to uh, complete, we just want to fill the blank, okay? We have space here and we need to choose the right answer to this. So we have these options, guys, you can use do, does, done, doesn't, or you can use the object pronoun, okay? Those are the options that we have. So, vaya, vamos a ver, eh, vamos a ver acá, vamos a preguntarle, Jonathan, ¿se fue o okay? qué? Ah, no, aquí está. Jonathan, eh, ¿cómo sería aquí la oración? Sería, do you like, do you like science fiction movies? That is correct. Very good. Thank you, Jonathan. Nice. That is correct. Thank you. Thank you. Nice. All right. And then, eh, Juan Carlos, ¿cómo sería la respuesta a eso? Um, no, I don't. No, I don't. Okay, very good. So, done. Ahí está. Muy bien. Bueno, acá le vamos a poner el punto, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones por un punto está mal gramatical, gramaticalmente. Entonces, le vamos a poner el punto. All right. So, very good. Then, eh, vamos a ver acá. Ok, acá, Cristina, eh, ¿cuál sería la respuesta de la tercera? ¿Cómo sería la oración? Dice, I don't like, then we have a space, and then it says very much. Ok, so we need to... We need to... Uh, We need to type the word that it is missing here. Okay, there is something that is missing that we need to put in. A ver, Cristina, ¿cuál sería la palabra que nos hace falta acá? ¿Cómo sería la oración completa? Vamos a ver. Sí. ¿Perdón? Pues no sé cuál es. No sabe cuál es. 
Ok, muy bien, no hay problema, no hay problema, Cristina. Ahorita vamos a ver. Eh, vamos a ver, Sandra. Hello, teacher. Hello, Sandra. So, can you help Cristina and can you please explain to us uh, what is the correct answer here? Could you please uh, share the correct answer with the class? It says, I don't like, and then we have the space, and then it says very much. So, we just need to... Uh, we just need to use the right word that it is missing here. There is something that is missing. We have these options. Can be do, can be does, done, doesn't, or it can be an object pronoun. Those are the options that we have. Mm -hmm. aquí estamos hablando acerca de las películas de ciencia ficción. Okay? ¿Te gustan las películas de ciencia ficción? No, no me gustan. Y luego dice aquí, I don't like very much. No, no comprendo mucho, teacher. Ok. Eh, básicamente, vaya, aquí tenemos una como una conversación entre dos personas, ok. Eh, primero, una persona pregunta, ¿te gustan las películas de ciencia ficción? Y la otra persona contesta, no, eh, no me gustan. Y luego acá, no, I don't. Ajá, no, I don't, ok, no, I don't. And then, okay. la, la conversación continúa. I don't, no me gusta. No, no, no sé. <ríe> ok, bueno, acá... Eh, acá si sí seguimos, digamos, como el, el hilo de la conversación. Acá dice, ¿te gustan las películas de ciencia ficción? No, no me gustan. Eh, luego pudiera ser, no, well, I don't like them, ¿ok? Very much, ¿ok? Aquí básicamente vamos a utilizar el pronombre objeto, lo que les estaba diciendo, que es sobre qué recae, la, en este caso, la acción. En este caso es like, ¿ok? El verbo, el verbo like or love sometimes is I don't like them, ¿ok? Or it can be I don't... Sí, en este caso como estamos hablando de las películas, de ellas, entonces el, el pronombre de objeto que corresponde sería este, ¿ok? I don't like them. Como no me gustan mucho, entonces. No me gustan mucho. Ajá. Uh -huh. Es correcto. Pero está hablando de las películas. De las películas, correcto. Aquí ah. Eso es lo que dice prácticamente toda la conversación acerca de las okay. películas. Ok. All right, then, uh, thank you, Sandra, thank you so much. All right, then we have number four. It says, Jake and Lisa like soap operas. ¿Alguien sabe qué significa soap operas? Novelas. Novelas, correcto. Así que si no sabían, pues ahí está. Para los que les gustan las novelas. De vez en cuando se puede ver alguna, ¿verdad? All right, so... Yes. En esa con número 4 sería Does. Does Jake and Lisa like some opera? That is an excellent question, Juan Carlos. And yes. Well, in this case, we may think that we need to put in Does because we have Jake and Lisa, and they are, I mean, Jake Dude. is a third person, and then Lisa is a third person too, but in this case, we are talking about them, Dude. okay, we're talking about they. En este caso, Juan Carlos, eh, sí, perdón, permítame, eh, estamos hablando de Jake y Lisa, entonces, eso es el equivalente a ellos, okay? Ellos. Ellos, correcto. Okay. Entonces, por esa razón, no utilizamos does. It's do. Sería, do Jake and Lisa like sub operas? A veces nos podemos ver tentados, ¿verdad? Es como que vemos allí el nombre de ella o el nombre de él y pensamos das, pero tenemos que analizar de quiénes estamos hablando, en este caso de ellos. 
Vaya. Eh, entonces, ¿le gusta a Jake y a Lisa las novelas o telenovelas? Luego tenemos acá Jake, espacio, y luego, but I don't know about Lisa. ¿Ok? No sé a Lisa si le, si le gustan o no, pero a Jake... ¿Cuál sería la respuesta acá? Vamos a ver. Dasen. Jake Dasen. Ok, vamos a ver. Si... ¿Qué piensan los demás? ¿Sería Dasen o Das? Das. Ok. Das. Ok, Dasen o Das. Tenemos dos aquí opiniones, ¿verdad? Bueno, dejémoslo así entonces. Jake doesn't. O Jake does. Vamos a ver. Dejémosle Jake does. But I don't know about Lisa. Luego tenemos número 6. Y says, why don't you ask? Y luego tenemos el espacio. ¿Cuál sería acá? Why don't you ask? A ver. ¿Cuál sería acá, Juan Carlos? ¿Cómo sería la oración aquí? Number six. We have Jake does, but I don't know about Lisa. Then we have why don't you ask? Estamos diciendo que no sabemos si le gustan a Lisa. Entonces alguien viene y nos sugiere por qué no preguntas. Es him. Why don't you ask him? Ask him. Why don't you ask him? Dice Raquel. A ver, ¿qué dicen los demás? Teacher, I have a question. Mm -hmm. Yes. With number five. Number five, okay. Yes. Uh, so, what, what is this? Gay does. What is, what, what the meaning? What is mm -hmm. meaning? Jake does. Okay. Only, only Jake does. Sí, muy bien. Eh, en algunos casos nosotros, pues aquí estamos preguntando, ¿verdad? Eh, uh -huh. Do Jake uh -huh. and Lisa like soap operas? Okay. Estamos preguntando, ¿le gustan a Jake y a Lisa las telenovelas? Entonces nosotros tenemos esta opción de contestar, por ejemplo, yes, he does. O en este caso, que estamos hablando de, de un nombre propio. Podemos decir, por ejemplo, Jake does o Jake doesn't. Simplemente así. Es como una respuesta más corta. Entonces, sería como el equivalente a decir eso. Yes, he does. Or, if you say Jake doesn't, then that is the equivalent uh, to say uh, no, he doesn't. Okay, that's the equivalent. Uh... Aquí se lo voy a anotar por aquí. Uy, perdón, siempre me equivoco con esto. It's correct, says, yes, uh, yes, do. Or... Ah, entonces es no. como que nosotros digamos, yes, he does. Es lo mismo que digamos. Mm, sin el yes y sin el Jake no. does. Sería lo mismo. Pero es afirmativo entonces o negativo igual. Ah, entonces... Entiendo. Si usted lo quiere poner en negativo, sería oh, Jake doesn't. That would be the same to saying uh, well Jake doesn't. Básicamente sería lo mismo, estos dos. Yes, he does equals Jake does. And no, he doesn't. It would be the same to saying Jake doesn't. ¿Ok? Bueno, acá si ustedes se fijan, eh, perdón, vamos a quitar esto. Eh, acá en esta parte de aquí, en el número 6, estamos diciendo, a Jake le gusta. Ok, a Jake sí le gustan. Pero no sé eh, si le gustan a Lisa. No sé. Entonces, vienen y nos sugieren, ¿por qué no preguntas? ¿A quién le vamos a preguntar? Estamos diciendo que no sabemos si le gustan a Lisa. Entonces, para salir de la duda, 
¿por qué no le preguntamos a ella? ¿Verdad? Sería cheese. No, her. Her. Why you... That is correct. Her. Her. Why don't yeah, you sí. ask her? ¿Qué? Perdón, aquí okay. solamente sería her. Muy bien. Very good. Very good job, guys. Yes. It's not she, right? It's not she. Because we, we don't use that in this case. We need to say, why don't you ask her? Her. ¿Por qué? Porque acá recae la acción sobre ella. Entonces utilizamos un pronombre objeto. Eso es lo que utilizamos acá. No utilizamos un pronombre personal. Porque acá la acción que es, ¿por qué no le preguntas a ella? ¿Ok? Entonces, why don't you ask her? De acuerdo, ahí sería esa. Vamos a ponerle el, bueno, aquí ya tiene el question mark, so that's fine. Then we have number seven. What kind of music space Noriko and Ethan like? Vamos a ver, Juan Carlos, ¿cuál sería ahí? Mm, permítame, quiero ver what kind of music. Sí. Eh, por estar hablando en plural, me imagino que podría ser dos. Eh, dos, seguro, en plural. Do. Correcto, there we go. Do. What kind of music do Noriko and Ethan like? Okay. Sería lo equivalente a decir What kind of music do they like? Perdón. Eso sería el equivalente. Este con este. Okay. Podemos sustituir Noriko en Ethan por ellos. Estamos hablando de ellos. ¿Mm? Ahí está. Do they like? All right, so now we go with number eight. Number eight, guys. Tenemos what, then we have the space, and it says he play. What he play? Does. What does he play? Very good. Thank you, Cristina. That is correct. What does he play? ¿Qué es lo que él toca, verdad? Estábamos viendo en la en la conversación modelo cuando estaban hablando acerca de Eminem que bueno, creo que le preguntaba que si qué es lo que tocaba, si tocaba el piano does he play the piano? no, he doesn't ¿verdad? alright, so then we have number nine it says the shallow the shallow, ok, aquí es la, con, la respuesta a eso, ¿verdad? ¿qué es lo que él toca? ¿qué, qué tipo de instrumento toca? then it says the shallow I have his new CD. Let's listen to, and then we have the space at the end. ¿Cuál sería acá? Dice, vamos a escuchar. Music. Mm -hmm, ok. Pero estamos hablando acá del CD. Entonces, ¿cómo sería? Dice, el, ¿qué es lo que él toca? Él toca el cello. Yo tengo el nuevo CD de él. Vamos a escuchar el qué. Aquí sería, este, recuerden las opciones que nos dan acá. Sí. Tenemos do, does, done, doesn't, or we have the object pronoun. Those are the options that we have. So that's, we need to choose one of those options that we have. ¿Cuál sería? Vamos a ver. Si estamos hablando del CD, ¿qué it. pondríamos? It. All right, there we go. Let's listen to it. Okay. I have his new CD. Let's listen to it. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar el CD. Okay. Then it says, okay. After, let's listen to Andrea Bocelli. I love space. He is the best. Dice acá, de acuerdo, después vamos a escuchar a Andrea Bocelli. Yo amo. Estamos hablando de Andrea Bocelli. ¿Cuál sería la respuesta? I love him. I love I, him. I love him. Very good. Very good job. Okay, that is correct. So I love him. He is the best. Vamos a ver. 
Creo que esas serían las respuestas para todas estas. Vamos a ver. No sé qué pasa últimamente, pero esto me está desloqueando. Permítame, guys. Eh, Eso vamos le iba a, ver. a decir yo, teacher. ¿A ustedes también les pasa? Yo lo estaba llenando ahorita y me estuvo desloqueando todo el momento. Es sí, no, Igual no sé. Igual me sacó y me borró todo. ¿De verdad? Dale. Bueno, para más práctica al menos, ¿verdad? Ay, perdón, guys, por el inconveniente, pero parece que quizás es un problema del sistema, de la, de la página, de la página en sí misma, porque a mí también me ha estado pasando bastante. Vamos a ver acá. Aquí están las respuestas, miren. ¿Qué es do? Como lo habíamos puesto. Do you like science fiction movies? Then, no, I don't. Bueno, acá le pusieron la misma dos veces. Luego dice, eh, perdón, acá, I don't like them very much, okay? We were talking about science fiction movies. That's the reason why we use them, because we're talking about them. Then it says, Jake and Lisa like soap operas, okay? Do they, I'm sorry, do Jake and Lisa like soap operas? Jake doesn't, okay? Acá creo que podíamos haber utilizado ambas. No sé por qué, pero bueno, eligieron Dawson nada más. Está bien, está bien, ¿ok? No había tanta información que sugiriera que fuera que no o que sí. Pero bueno, probablemente es una cuestión eh, como de género, quizás, ¿verdad? Uh, Jake Dawson. But I don't know about Lisa. Then why don't you ask her? ¿Por qué no le preguntas a ella? What kind of music do Noriko and Ethan like? Then what does he play? The Shallow. I have his new CD. Let's listen to it. Okay. Aquí está. Y por último, eh, el que estábamos viendo acá con, con Raquel. Eh, I love him. Okay. Entonces, ahí están las respuestas, guys. Eh, ¿Tenemos alguna duda con respecto a esto o nos ha quedado claro ahora? Any question, guys? Before we continue. No questions yet. Okay. Question. I need more practice, teacher. We need more practice. Yes, that is correct, yes. Jonathan. We are going to practice uh, as much as we can. Okay. Vamos a ver acá. Eh, esta parte bien breve, guys, es solamente acerca de la entonación. La entonación, perdón. Con respecto a las preguntas. Entonces, eh, ya vimos los dos grupos de preguntas que tenemos. Tenemos las yes, no questions y tenemos las information questions, like WH questions that we have. Entonces, en este caso, eh, cuando se trata de las preguntas del tipo yes, no, la entonación es como ascendente. ¿Ok? Usualmente. Es como, uh, do you like pop music? Y por otro lado, tenemos las preguntas del tipo uh, WH questions or information questions. Like we said, uh, that kind of questions usually have a falling intonation, okay? Uh, estas preguntas tienen ese tipo de entonación que es descendente, okay? It's like, uh, wanna, excuse, I'm sorry, uh, it is what kind of music do you like? It goes down just a little bit, okay? So let's listen to the video so you can notice, uh, so you can notice how it changes. Okay, here we go, guys. Bueno, vamos a ver si carga porque ahora. In this lesson, participants would listen. Notice. Perdón, guys. And use intonation in questions. Pronunciation. Intonation in questions. Part A. Listen and practice. Yes, no questions usually have rising intonation. WH questions usually have falling intonation. Do you like pop music? What kind of music do you like? Okay, so now that you have listened and paid attention, what I want you to do is to record your voice asking these questions. Try to do your best. Remember, rising and falling intonation is important. Vale, entonces acá tenemos estas preguntas. Vamos a ver. Eh, las primeras tres son yes, no questions, ¿verdad? Y por último tenemos estas otras tres que son eh, WH questions, guys. 
Vaya, entonces, eh, ¿algún voluntario para que nos pueda decir estas oraciones aplicando esto de la entonación? Vamos a ver, ¿a quién le gustaría participar? It's like, do you like to watch TV? Do you like music? Do you play a musical instrument? What programs do you like? What videos do you like? A ver, alguien que quiera acá este, ayudarnos con esta parte. Me teacher. Ok, very good. Thank you, Raquel. Ok. Eh, do, you like, do you like to watch TV? Mm -hmm. Do you like music? Mm -hmm. And do you play a musical instrument? What mm -hmm. programs do you like? What videos do you like? Which musical instrument do you play? Very good, very good job. Thank you, Raquel. Excellent job. Very good. Ok, perfecto. Muchas gracias, Raquel. Eh, vamos a ver. ¿Alguna pregunta, guys? Eh, recuerden, el, el primer grupo, entonación ascendente, hacia arriba. Más que todo al final. Y la otra parte es entonación descendente, hacia abajo. Vamos a continuar, entonces. Si no tienen preguntas. Ok, vamos a ver. Mm. Veamos, tal vez pudiéramos hacer esto. Estas son algunas preguntas. Vamos a hacerlas, quizás. Vaya. Vamos a hacer lo que hicimos la vez pasada. Este, vamos a escuchar esto. Quiero que ustedes tomen nota, ¿ok? Si tienen algún cuaderno por allí, o si tienen tal vez el teléfono, tomemos nota de lo que escuchemos. Y después... Quiero que ustedes me digan lo que escucharon. Vamos a contestar las preguntas que están acá. Todas estas que están acá. Vale, vamos a ver. Vaya, vale, guys. Uh, ¿Están listos o necesitan todavía un par de minutos más para conseguir un cuaderno o algo? Are you guys ready? Yes. One moment, okay. one moment, please. One moment, okay. Let's wait for Jonathan, just for a moment, okay? Ready, ready. All right, very good. So we are going to listen to this a couple of times, guys. And let's take notes, okay? Let's try to take as many notes as you can. So you can tell me what you were able to uh, listen from the conversation here. Listen to four people on a TV game show. Three men want to invite Linda on a date. What kinds of things do they like? What kinds of things does Linda like? Welcome to Who's My Date? Today, Linda is going to meet Bill, John, and Tony. So, let's start with the first question. On music. Bill, what kind of music do you like? Oh, classical music. Classical, okay. And how about you, John? Well, I like jazz. And you, Tony? My favorite music is rock. How about you, Linda? Well, I like pop music. I don't like jazz or classical music very much. Okay, now let's talk about movies. Bill, what kind of movies do you like? I like thrillers. And how about you, John? Oh, I like westerns. Westerns are good. And how about you, Tony? I love horror films. And what about you, Linda? I really like horror films, too. <laughs> And now for question number three. Bill, what kind of TV programs do you like? Well, I like to watch news programs. John? Uh, well, you know... I really like talk shows. And Tony, how about you? I like game shows a lot. And Linda, what do you like? Well, I like talk shows and game shows. <laughs> okay, time is up. Now, who's the best date for Linda? Okay, guys, so do you want to listen to it one more time?
Yes, please. Okay, let's listen uh, to the conversation one more time. Here we go. Listen to four people on a TV game show. Three men want to invite Linda on a date. What kinds of things do they like? What kinds of things does Linda like? Welcome to Who's My Date? Today, Linda is going to meet Bill, John, and Tony. So, let's start with the first question on music. Bill, what kind of music do you like? Oh, classical music. Classical, okay. And how about you, John? Well, I like jazz. And you, Tony? My favorite music is rock. How about you, Linda? Well, I like pop music. I don't like jazz or classical music very much. Okay, now let's talk about movies. Bill, what kind of movies do you like? I like thrillers. And how about you, John? Oh, I like westerns. Westerns are good. And how about you, Tony? I love horror films. And what about you, Linda? I really like horror films, too. <laughs> and now for question number three. Bill, what kind of TV programs do you like? Well, I like to watch news programs. John? Uh, well, you know, I really like talk shows. And Tony, how about you? I like game shows a lot. And Linda, what do you like? Well, I like talk shows and game shows. Okay, time is up. Now, who's the best date for Linda? Ok, ahí está, guys. Entonces, vamos a ver. Eh, en primer lugar, ¿de qué se trata todo el asunto aquí? Es sobre citas. Ok, sobre citas. Es correcto. Eh, vaya. Vamos a ver, es sobre citas. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? Perdón, siempre me equivoco. Este, ¿Cómo se llama el, el programa? What is the name of the uh, TV show? They say the name at the beginning, okay? Uh, so the very first thing that they said, it was something like, uh, three men want to invite Linda on a date, okay? Three men, okay? Recuerden, guys, el plural de hombre eh, es men, ¿verdad? Sí, con E. They want to invite Linda. On a date, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren invitar a su pareja, así tienen que decirlo, ¿verdad? I want to invite you on a date. Quiero invitarte a una cita. En este caso ellos la quieren invitar a ella a una cita. Eh, el show se llama, así como se llama esto acá. Perdón. Tengo que quitar esto de aquí, que me está estorbando. Voy a escapar. Ahí está. Se llama Who is my date? That is the name of the show. Who is my date? Who is my date? That is correct. One, two. Vamos a ver, ¿qué más me pueden decir ustedes acerca de esto? ¿Qué escucharon? For example, uh, you can tell me, guys, that there are three men and their names are Bill, John, and Tony. ¿Ok? Eso para comenzar, ¿verdad? Dice... Habían tres hombres y los nombres de ellos son Bill, John y Tony. Ellos son los que quieren invitar a Linda. Okay, ¿Qué dijeron después de eso? ¿Cuál fue alguna de las preguntas que ustedes lograron captar? Vamos a ver. Creo que habían como tres secciones o algo así. Ajá. La primera. Ajá. Vamos a ver. Sandra, ¿usted qué escuchó, Sandra? Teacher, eh, 
yo escuché que estaban preguntando qué clase de música le gustaba, qué clase Correcto. de, de programa y qué clase de película. Very good, that is correct. So, how do we say that in English, Sandra? Uh, do you like the... Ay, se me olvida la palabra. Do you like... Uh -huh. um, no sé, hay una... ¿Cuál es tu...? Eso es para que... Eso es cuando nosotros queremos preguntar eh, y queremos tener una respuesta de sí o no. Pero si usted le quiere preguntar ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Cómo lo haría? What. Mm -hmm, correcto. What kind of... Wait, what kind of... What kind of music do you like? Aquí lo vamos a ir anotando. Vamos a... Aquí, perdón. Esto por acá. So, we ask what kind of music do you like? Then the question mark, ok? Ok. Eso es para la música, pero ustedes pueden reemplazar acá lo que ustedes quieran. Eh, what kind of movies do you like? Or what kind of TV shows do you like? ¿Mm? Así. Vamos a utilizar la misma estructura, solamente le vamos a cambiar acá esta parte eh, acerca de lo que estamos preguntando entonces otra vez Sandra eh, cómo preguntaría qué tipo de música te gusta what kind of music do you like there we go that is correct what kind of music do you like so then eh, cómo preguntamos acerca de las otras cosas usted dijo también acerca de películas y también acerca de eh, creo que TV shows, TV, ¿verdad? TV shows. Uh -huh. Vaya, vamos a hacer las otras dos entonces. Ok, what kind of movie do you like? What kind of movies do you like? Ok, very good. Y what kind of TV show do you like? That is correct. Very good job. Very good, Sandra. Thank you so much. That is correct. So those are the three questions that they were asking the participants, okay? They ask Bill, John, and Tony, what kind of music do you like? What kind of movies do you like? And finally, what kind of TV shows do you like? Okay? Vamos a ver, eh, alguien más, ya nos ayudó Sandra a descubrir esta parte. ¿Qué me pueden decir ustedes acerca de los gustos de ellos? Vamos a ver. Jonathan, ¿qué escuchó usted? No sé, yo. Este. Uh, he, he likes um, different kind of music. For example, classical, um, jazz, western. What, what is western, teacher? Uh, western, bueno, es... <clears throat> Eh, cuando se trata de, perdón, ahí sí, ahí sí creo que le va a quedar mal, vamos a, vamos a, vamos a preguntar mejor en Google, porque yo la verdad que cuando se trata de, de géneros, no, no me lo sé okay. muy bien. No, no es vaquero. Es que me da la atención. Creo, creo que sí, creo que puede ser como no, tipo country tal vez o algo así, pero no estoy seguro. Como el viejo este, algo así, no, no más. Pero, creo que algo así es. Suena algo Ah, aquí dice, yo tengo una definición, dice, Western music is a form of country music. Ok. okay country. Entonces, sí, es como country music. Ok, nice. Mm -hmm. Bueno, Thank you. Gra gracias ahí, Jonathan. Bueno, entonces, eh, vamos a ver, vamos a preguntarle a Jonathan, eh, so, who, who is the one that likes classical music? Because we have three guys in this TV show. Um... Wait, wait, please. Uh, uh, um, classical. Mm -hmm. Yes. Who is the one that yeah, likes, uh, who is the person that likes classical music? Uh, Bill. That is correct. Bill. What do you say the, the, the pronunciation of the, for the, la oración para decir, eh, eh, le gusta a Bill? Uh, Bill does. Bill does. Okay. Mm -hmm. Bill does. 
Bill Gas. He's the one that likes classical music. Very good. Y thank you, Jonathan. Thank you so much. Ok, vamos a ver qué hay de los demás. Eh, Juan Carlos, ¿qué nos puede decir usted? Permítame, quiero ver. Bill, Bill like the movies of thriller. Ok, so uh, in this case, Car Juan Carlos, Bill likes thriller movies. Movies, ok. Mm -hmm. Ok, what else? What else, Juan Carlos? Excuse me. Uh -huh. uh, yes. Uh, were you able to listen to something else, or is that it? Do you have any other examples from the conversation, Juan Carlos? Anything else that uh, you were able to listen from the conversation that you want to share with the class? So Bill likes thriller Do movies. ¿Qué más, ¿Qué más escuchó Juan Carlos? Bill like the, the new the news the news program. News programs, okay. That is correct. Perdón, teacher, ¿cómo, cómo se diría a Bill le gustan los nuevos programas? ¿Cómo, el, el inicio de la frase no, no sé cómo, cómo hacerlo. Uh -huh. Sí, en ese caso, eh, usted dice nuevos programas. Porque, vaya, acá, acá lo que estamos diciendo nosotros en esta oración, Bill likes news programs. Eh, bueno, programs, vamos a poner acá. Entiendo. Uh -huh. Perdón, continúe. Perdón, que le, eh, entiendo que ahí serían noticias o, o, o nuevos programas. Aquí sería programa de noticias, ¿ok? Siempre okay. que decimos the news... Estamos hablando de noticias, ¿ok? Ya si solamente decimos eh, new uh, TV programs, por ejemplo, ahí ya no estamos hablando de noticias, porque es new, nada más, ¿verdad? News es noticias, new. así, con la S. Okay. New o nuevo programa. Uh -huh. En este caso sería eh, a Bill que le gustan programas de televisión nuevos, por ejemplo. Ah, ok. Bueno, aquí me hizo falta la S. Ahí está. Vaya, entonces, muy bien, Juan Carlos, muy bien, muy bien ahí. Este, vamos a ver, eh, ¿alguien más que le gustaría agregar algo más aparte de esto? Vamos a contestar las preguntas, si no. Ya nos queda poco tiempo, ¿verdad? Entonces dice, what kind of music does Bill like? ¿Ok? That would be classical music, right? Yes. Let's go. Very good. Very good. That is correct. Uh, then I think that John likes jazz music. And then, uh, let's say, Tony likes rock. Then uh, the next question is, what kind of movies does Bill like? ¿Qué tipo de, per de películas le gustan a Bill? Thrillers. Thrillers, that is correct. He likes thriller movies. Lo podemos decir así, ¿verdad? Solamente thrillers, para referirnos a todas en general. O si no, pudiéramos decir, he likes thriller he movies. He likes. Ahí está. Entonces vamos con el número tres. Es, what kind of TV programs does Bill like? Eso lo acaba de decir Juan Carlos. New, news programs. Correcto. Tal como dijo Juan Carlos, es news programs. Programas de noticias. Then we have number four. What kind of music does John like? ¿Qué tipo de música yeah. le gusta a John? Jazz. Jazz he music? Yes. Yes. Okay. He likes jazz. Very good. Thank you. Thank you, Jonathan. That is correct. Then we have, what kind of movies does John like? He likes West, West, West Western. Fun. Western. Excellent. Thank you. Very good job, guys. Excellent job. Muy bien. Gracias, Sandra. Y gracias, Jonathan. 
estamos ahí bien afilados, ¿verdad? Como dicen, ya casi terminamos. Son, bueno, son varias, de hecho. Okay, then we have what kind of TV programs does John like? He likes talk shows. He likes talk shows. Okay, good. Very good. That is correct. Then we have what kind of music does Tony like? He likes rock music. He likes rock music. Very good. That is correct. He likes rock music. Okay, then what kind of movies does Tony like? He likes horror films. Horror films. Okay, good. Ahí vamos. Ya casi terminamos, guys. Eh, nos faltan poquitas. Son como tres más. Tres o cuatro. What kind of TV programs does Tony like? Game what do you say, teacher? No estoy seguro. Perdón. ¿Cómo, cómo se dice no estoy seguro en inglés? I'm not sure. I'm not sure. No estoy seguro si fue game shows. Mm -hmm. I'm not sure. Okay. Mm -hmm. I am not sure. I am not sure. I'm not sure. That is correct. Yes. So I think that it was game shows. Yes. I'm not sure, but I think that's what it was. Okay. Okay, there we go. So let's go to number 10. It says, what kind of music does Linda like? Yes. She likes jazz music. Thank you, Sandra. Vamos a ver. Sí, creo que eso era, ¿verdad? Sí. No. No. ¿Cuál no. era? Linda She doesn't like that, right? Like the pop, pop, pop music. music. That is correct. Vamos a ver. ¿Qué dijo René? Dígalo una vez más. Linda, Linda likes the pop music. Okay, so then you can say, no, she doesn't. She doesn't like jazz. She likes jazz music. Okay, she likes, she likes jazz music. Yes, pop, the pop music. music. Pop music. I'm sorry. <laughs> <laughs> oh my goodness. She no, likes pop music. <laughs> A veces me meten en la cabeza una idea y después no me la puedo sacar. Okay, vamos con el número 11. Solo nos faltan dos, nada más. So yeah, what kind of movies does Linda like? She likes horror. She likes horror films. Okay, good. Then number 12. This is the last one, guys. What kind of TV programs does Linda like? She likes to talk shows and game shows. Creo que sí, ¿verdad? Sí, sí, es cierto. Correcto, muy bien. Gracias, Jonathan. Vamos a comprobar. Teacher, Linda and Tony. Tony? Uh -huh. Tony like the, the same horror films. That is correct. Yeah, basically, it seems like uh, they are a good match. Okay, they have a lot of things in common. Básicamente, de eso se trata, ¿verdad? El, el, el programa es como de ver quiénes tienen las cosas en común para ver cuál es la persona que mejor coincide. Entonces, parece que Tony es como el que más está, eh, más cosas en común tiene con Linda. Entonces, aquí están las respuestas. Creo que estaban todas bien, guys. Perdón allí que todavía me sigue deslogueando el sistema. No sé por qué. Thrillers. Creo que estaban bien. Así que, ahí están. Muy bien. Muy buen trabajo, guys. Creo que esta parte nos ha quedado un poco más clara ahora. Eh, me gusta que participemos porque así nos sacamos las dudas, ¿verdad? Bueno, eh, creo que no vamos a lograr terminar ahora porque ya casi se nos acaba el tiempo. Pero nosotros vamos ahora a entrar en esta parte, en una conversación donde nosotros eh, se nos hace una invitación y nosotros vamos a, vamos a decir si nos gustaría hacerlo o también vamos a dar una explicación por la cual nosotros no podemos ir a esa cita que nos están haciendo. A esa invitación. De eso se trata. Eh, vamos a escuchar el audio para que ustedes vean. Eh, puedan puedan este, eh, darse cuenta. Vamos a ver. 
In this lesson, participants will listen to a conversation where wood for invitations is used when making plans. We will learn through this conversation how to accept or refuse an invitation. As you listen to the audio program, pay attention to expressions such as I'd like to and I'd love to. An invitation. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. I'd love to. What time does it start? At 8 o'clock. That sounds great. So, do you want to have dinner at 6? Uh, I'd like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match around 7.30. Okay. Let's meet at the gate. That sounds fine. See you there. Great. Vale, entonces acá nosotros, guys, estamos eh, introduciéndonos a este nuevo tema, que es eh, cómo, como dice en el video, cómo aceptar o cómo, digamos, declinar una invitación, ¿ok? Eh, por ejemplo, si sí queremos ir, ¿cómo nosotros vamos a contestar a esa invitación? O si no podemos o no queremos, por ejemplo, ¿cómo nosotros vamos a contestar utilizando el verbo auxiliar would, ¿ok? Se pronuncia como si fuera, aquí se lo voy a mandar en el chat, como si no existiera la letra L. ¿Ok? Sería would. So, I would like to go. Y la contracción, guys, sería, el, bueno, en este caso el pronombre personal, la, el apóstrofe y la letra D. ¿Ok? Like, in this case, uh, you guys need to say something like, I'd love to go. ¿Ok? So, I'd love to. I'd. Tenemos que agregar como el sonido de la letra D al final. ¿Ok? So, you'd love to go. Or you'd love to. ¿Verdad? Tenemos que agregar como ese pequeño sonido de la letra D al final. Eh, solamente es una... Como un, un pequeño consejo que les quería dar. Bueno, entonces la conversación dice, eh, tengo entradas para un partido de, de soccer, de fútbol para nosotros, el día viernes en la noche, ¿ok? So let's uh, pay attention to this guy. He says, I have tickets to the soccer match on Friday night. Ok, estamos hablando del viernes, entonces utilizamos on, ¿verdad? Then, would you like to go? Ok, cuando hacemos una invitación, ¿te gustaría ir? Lo hacemos utilizando would, ok? Siempre, eh, bueno, es igual que el, el auxiliar do, nosotros lo vamos a anteponer al nombre o al pronombre. Okay, so, do you like to go? In this case, becomes, would you like to go? Okay, we only change the auxiliary verb. That's the only thing. Uh, then it says, thanks, I'd love to. What times, uh, I'm sorry, what time does it start? Okay, gracias, me encantaría. ¿A qué hora comienza? A las ocho, okay, at eight. Recordemos, una hora en específico, nosotros utilizamos at. Ok, so at 8. Then he says, that sounds great. Uh, so do you want to have dinner at 6? Um, I'd like to, but I have to work late. Ok, I'd like to, but I have to work late. Um, that's ok. Let's just meet at the stadium before the match. Around 7.30. De acuerdo. Bueno, entonces acá, si ustedes se fijan, eh, eh, bueno, mañana lo vamos a repasar otra vez. Utilizamos el verbo auxiliar would, tanto para decir que sí, como también para decir que no. Acá dice, I like to, but I have to work. Ok, me gustaría, pero tengo que trabajar, así que no puedo. Mañana vamos a continuar con esto porque ya se nos acabó prácticamente so, el tiempo. Want to have dinner at six? Y no les quiero quitar de su tiempo, guys, para que descansen. Así que mañana vamos a continuar con esta parte. Y probablemente vamos a terminar la sección eh, 4 y vamos a comenzar con la sección 5. Porque creo que la tenemos que terminar esta semana. Así que, bueno, guys, eh, no sé si tienen alguna pregunta antes de que nos marchemos. Any question, guys, about this? Teacher, no, pues, de... uh -huh. Dígame. Teacher, es, do you say... I, I, the mm -hmm. conversation is the same to I would. That is correct. Uh, yes. So if you I, said I, con la, si ustedes dicen con la letra D ahí al final, I, es la contracción. Es como decir I would. The, con, the, contract, the contraction. The contraction. Uh, mm -hmm. That the is contraction. correct. 
Okay, Vamos dicho. a ver eso mañana. Vamos a ver eso mañana y yo les voy a enviar también un video acerca de cómo se pronuncia para que ustedes lo puedan eh, lo puedan escuchar y ahí pues con un poco de mejor calidad y de parte también de, de un, una persona que habla inglés nativo. Así va a ser un poco mejor para que ustedes lo puedan identificar. Así que bueno, guys, eh, well, thank you so much for coming one more time and I hope you guys have a great evening. I will see you guys tomorrow. Thank you, teacher. See you tomorrow. Good night. Bye, teacher. Bye, teacher. Thank you. Bye, guys. Bye.